டியர் லேனர்ஸ் நம்ம இந்த செஷனில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சரில் இபிஐடி இபிஎஸ் அனாலிசிஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ப்ரீவியஸ் செஷனில் கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர்னா என்ன அதோட ரிட்டர்னன்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம படித்தோம் பார்க்கலனா லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த செஷனில் இபிஐடி இபிஎஸ் அனாலிசிஸ்னா என்ன அது எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கு ஒரு மாடல் ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் வாங்க செஷனுக்குள்ளே போகலாம் உங்களுக்கு கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர்னா என்னன்னு தெரியும் அதாவது கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா மிக்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் லாங் டேர்ம் சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் அதாவது ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் ரீட்டெயின் ஏர்னிங்ஸ் லாங் டேர்ம் லோன்ஸ் இதையோட ப்ரொப்போஷன் அதாவது ப்ரொப்போஷன் ஆஃப் டெட் அண்ட் ஈக்விட்டி தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது அதாவது பர்டன்ஸ் வந்து நிறையா இருக்குது இந்த பர்டன்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு கம்பெனிக்கும் வேரி ஆகிட்டே இருக்கும் ஏன்னா அவங்களோட ஃபைனான்ஸ் அவைலபிலிட்டியை பொறுத்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் யூஸ்வலா என்ன மாதிரி கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம்ஸ் வந்து யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா பிசினஸ்ல ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் ஈக்விட்டி அண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் ஈக்விட்டி அண்ட் டெட் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் அண்ட் டிபென்சர்ஸ் இதை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த பேட்டர்னை பேஸ் பண்ணி தான் இபிஐடி இபிஎஸ் அனாலிசிஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் இபிஐடி இபிஎஸ் அனாலிசிஸ் இந்த இபிஐடி இபிஎஸ் அனாலிசிஸ் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ஃபினான்சியல் டெக்னிக் டு டிட்டர்மைன் அப்ராப்ரியேட் கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு பிசினஸ்ல வந்து கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த இபிஐடி இபிஎஸ் அனாலிசிஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் பிகாஸ் நிறைய பர்டன் ஆஃப் கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அப்போ எந்த அப்ராப்ரியேட் கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் இந்த டிஃப்ரெண்ட் பேட்டர்ன்ஸில் இருக்குது அது போக அதுலேருந்து மேக்சிமம் ஏர்னிங் பர் ஷேர் எதில் கிடைக்குதோ அதுதான் ஆப்டிமம் கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ எந்த இபிஎஸ் வந்து மேக்சிமமாக நம்மளுக்கு அந்த கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் பேட்டர்ன் கிடைக்க போகுதோ அதை கண்டுபிடிக்கிறது தான் இந்த இபிஐடி இபிஎஸ் அனாலிசிஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம முதல்ல சொன்னி டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம ஆர்கனைசேஷன்ல இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இந்த இதில் எந்த பேர்டன் வந்து அதிக இபிஎஸ்ஐ ஏன் பண்ணுதோ அதை செலக்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த இபிஐடி இபிஎஸ் அனாலிசிஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த இபிஐடி இபிஎஸ் அனாலிசிஸ் ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தோம்னாக்கா ஃபைனான்சியல் பிளானிங்க்கு இந்த இபிஐடி இபிஎஸ் அனாலிசிஸ் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு ஏன்னா நம்ம டிஃப்ரெண்ட் சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் நம்ம இருக்கிறதுனால நம்ம எந்த ஃபண்டு வந்து அதிகமாக இபிஎஸ் வந்து கொடுக்குதோ அதை நம்ம வந்து எடுத்துக்கிடலாம் அது போக கம்பேரிட்டிவ் அனாலிசிஸ் ஏன்னா டிஃப்ரெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ப்ராடக்ட் லைன்ஸ் மார்க்கெட்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் அதிகமான இபிஎஸ் கொடுக்குது அதுமாதிரி இபிஐடி எவ்வளோத்துக்கு ஏர்ன் பண்ணுறாங்க அதாவது அதை வந்து நம்ம கம்பேர் பண்ணுறதுக்காக இந்த இபிஐடி இபிஎஸ் அனாலிசிஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அது போக பர்ஃபார்மன்ஸ் வேல்யூவேஷன் ஏன்னா ஒரு ஆர்கனைசேஷன் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா தே ஆர் யூசிங் டிஃப்ரெண்ட் சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் நிறைய விதமான சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபண்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஈக்குவிட்டியாக இருக்கட்டும் டெட்டாக இருக்கட்டும் அப்போ அதை வந்து கம்பேரிட்டிவ் வேல்யூஷன் நம்ம பண்ணுறதுக்கு இந்த இபிஐடி இபிஎஸ் அனாலிசிஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அது போக ஆப்டிமம் கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது டெட் அண்ட் ஈக்விட்டி வந்து கரெக்டாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த இபிஐடி இபிஎஸ் அனாலிசிஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இதுக்கு நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லா கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் இபிஐடி இபிஎஸ் அனாலிசிஸ் அ கம்பெனி நீட்ஸ் ருபீஸ் சிக்ஸ் லேக் ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் அ நியூ பிளான்ட் த ஃபாலோயிங் த்ரீ ஃபைனான்ஷியல் பிளான்ஸ் ஆர் ஃபீசிபிள் ஒரு கம்பெனி ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து பண்ண போகிறாங்க அதாவது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் அ நியூ பிளான்ட் அதுக்கு வந்து சிக்ஸ் லேக் உங்களுக்கு ஃபண்டு தேவைப்படுது அது என்ன மாதிரி ஃபினான்ஷியல் பிளான்ஸ் வந்து ஃபீசிபிளாக வச்சுருக்காங்க அவைலபிலிட்டி இருக்குது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா த கம்பெனி மே இஷ்யூ சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் டென் ஈச் செகண்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கம்பெனி மே இஷ்யூ தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் டென் ஈச் அண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் டிவான்ஷர்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் ஹண்ட்ரட் ஈச் பியரிங் எயிட் பர்சன்ட் கூப்பன் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்லி ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் மட்டும்தான் செகண்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் அஸ்
ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஃபார்மேட் ஒன்று இருக்குது யூஸ்வலாகவே நம்மளுக்கு ஏர்னிங்ஸ் பிஃபோர் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டேக்ஸ் அதாவது இதுதான் நம்ம ப்ராஃபிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இபிஐடி ஃபஸ்ட்டு பிளான் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருந்தாங்க ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் எல்லா பிளானுக்குமே அதாவது த்ரீ பிளான்ஸ்க்குமே இபிஐடி எவ்வளோ தான் ஏன் ஆயிருக்கு அப்படின்னா ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் பிளான் டூக்கும் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் தான் பிளான் த்ரீக்கும் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இபிஐடிலேருந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து லெஸ் பண்ணணும் எதுக்காக இன்ட்ரெஸ்ட்டை நம்ம லெஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு ஆர்கனைசேஷன் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு டிபென்ச்சர் ஹோல்டர்ஸ் இருப்பாங்க ஒரு ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணதுக்கப்புறம் முதல்ல டிபென்ச்சர் ஹோல்டர்ஸ் தான் அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து செட்டில் பண்ணணும் பாருங்க எந்த பிளானில் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க செகண்ட் பிளானில் தான் இந்த டிபென்ச்சர்ஸ் இருக்கு ஏன் டேட்டு அப்போ த்ரீ தௌசண்ட் டிபென்ச்சர்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் ஹண்ட்ரட் ஈச் ஸோ த்ரீ தௌசண்ட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா த்ரீ லேக்ஸ் அதுக்கு எவ்வளவு கூப்பன் ரேட் கொடுத்துருக்காங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் எயிட் பர்சன்டேஜ் எயிட் பர்சன்ட் ஆன் த்ரீ லேக் நீங்க பாத்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் அது எதுல போடணும் பிளான் டூ ஏன்னா அதுல தான் டெட் இருக்கு ஸோ அதுக்கு தான் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதுல டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் பிளான் த்ரீக்கு டெட்டே இல்லை அதனால நில் அப்போ இந்த ரெண்டையும் லெஸ் பண்ணி வர்றது நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் பிளான் டூக்கு ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் பிளான் த்ரீக்கு வந்து ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் லெஸ் அதுல இருந்து நம்ம ஏர்னிங்ஸ் பிஃபோர் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டேக்ஸ் டேக்ஸ் வந்து நம்ம லெஸ் பண்றோம் டேக்ஸ் நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா கார்பரேட் டேக்ஸ் ரேட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் டு பிப்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துருக்காங்க பிப்டி பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிற விஷயம் பிளான் ஒன்ல இருந்து ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்ல இருந்து பிப்டி பர்சன்டேஜ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் இன்டூ ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் சிக்ஸ்டி த்ரீ தௌசண்ட் அடுத்த பிளான் த்ரீக்கு வந்து ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இன்டூ ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இதை நீங்க லெஸ் யூ வில் கெட் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஃபார் பிளான் டூ அண்ட் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபார் பிளான் த்ரீ இப்போ நம்ம ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் நம்ம கிடைச்சிருச்சு அதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடன் ஏன்னா எப்பவுமே ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் தான் முதல்ல டிவிடன் டிக்ளேர் பண்ணுவாங்க அப்போ நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு பிளான்லயும் கிடையாது ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் பிளான் வந்து ஈக்விட்டி பிளான் மட்டும் தான் செகண்ட்ல வந்து ஈக்விட்டி அண்ட் டெட் தேர்ட்ல தான் ஈக்விட்டி அண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் இருக்கிறதுனால நம்ம தேர்ட் காலத்துல இதை வந்து போட்டிருக்கோம் ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடன் நம்மளுக்கு எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் வந்து த்ரீ தௌசண்ட் எவ்வளோ ஹண்ட்ரட் ஈச் அந்த த்ரீ லேக் அதில் வந்து எவ்வளோ நம்மளுக்கு ரேட் ஆஃப் டிவிடன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா எயிட் பர்சன்ட் ஸோ எயிட் பர்சன்ட் ஆன் த்ரீ லேக் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்குது அந்த பிளான் த்ரீல நம்ம போடுறோம் அதுக்குள்ள நம்மளுக்கு லெஸ் பண்ணி வர்றது நம்ம என்ன சொல்லணும் ப்ராஃபிட் அவைலபிள் டு ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் டிபென்ஜர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு இன்ட்ரெஸ்ட் டிக்ளேர் பண்ணிடுவாங்க செகண்ட் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா டேக்ஸ் நம்ம பே பண்ணிடணும் அதுக்கப்புறம் தான் யாருக்கு கொடுக்குறாங்கன்னா ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு டிவிடன் என்ன ஃபர்ஸ்ட் பிளான்க்கு வந்து 60000 ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் நம்ம கொடுத்திருக்காங்க சோ 75000 டிவைடட் பை 60000 1.25 செகண்ட் பிளான் நீங்க பாத்தீங்க அப்படினா நமக்கு प्रॉफिट எவ்வளவு கிடைச்சிருக்கு 63000 நம்பர் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் நீங்க பாருங்க கம்பெனி மீஷு 30000 ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் சோ 30000 63000 டிவைடட் பை 30000 2.10 थर्ड நீங்க பாத்தீங்க அப்படினா प्रॉफिट எவ்வளவு நமக்கு 51000 நம்பர் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் எவ்வளவு நமக்கு 30000 தான் இல்ல சோ 51000 டிவைடட் பை 30000 1.70 அப்போ நமக்கு ஏர்னிங் பெர் ஷேர் பாத்தீங்கன்னா பிளான் 1க்கு வந்து 1.25 பிளான் 2க்கு வந்து 2.10 பிளான் 3க்கு வந்து 1.70 அப்போ நம்ம கமெண்ட் என்ன எழுதணும் அப்படினா ஏர்னிங் பெர் ஷேர் இஸ் தி ஹையஸ்ட் அண்டர் பிளான் 2 சோ எதுல அதிக மார்க்னா பிளான் 2ல தான் ஹையஸ்டா இருக்கு சோ நம்ம பிளான் 2 வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம் அது இபிஐடி இபிஎஸ் அனாலிசிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் மேக்ஸिमम இபிஎஸ் எது கிடைக்குதோ அத வந்து நம்ம ரெக்கமெண்ட் பண்ணி போகலாம் அதாவது அந்த மாதிரி கேபிடல் ஸ்ட்ரக்சர் பர்டன் வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் லேனஸ